我只是一个不起眼的小 up， 但是呢，做事以来却遭受过不少莫名其妙的辱骂，比如说，你说英文表情那么夸张，媚外女，洋人公交车，嘴巴真丑，真恶心，装腌抹都难看。卸妆就没法洗。你长得像东莞街边的站街。看到你讲话，我就想。中国人说什么英文？走。喜欢说英文，滚出中国。我场吧，别辣眼睛了。垃圾当什么了？看完视频，我想说你去死好吗？在这个谁都可以带着键盘在网络上插一句话的时代，我真的见识到了什么叫参差。Hi guys, welcome back to my channel. I'm Tisha and Ani. 被骂，我肯定不爽啊！你凭什么骂我？不过被骂这个事呢，并没有影响到我的生活，所以我也没怎么当回事啊。直到最近 ，B 站某个以吐槽出名的、有着五百万粉丝的三阿伯，发出了一个情真意切的视频，痛斥自己被网暴了。我才实在是觉得网暴这个事情啊，不是不报，而是时候未到。每个人都有可能成为被别人网暴的对象，哪怕是曾经带头网暴别人的人。风水轮流转，善恶终有报。天道好轮回，苍天饶过谁？ What goes around comes around. Every dog has its day. 这个三拉伯的视频啊，我看的不多。之前的视频只有一个细节给我留下了非常深刻的印象，就是他说：“我读的书不多，但村上春树的书我是从高中开始看的。如果我们看的是同一本《海边的卡夫卡》。”但不会不知道书中对战犯和靖国公厕的反思。而实际上，《海边的卡夫卡》这本书只出现过不知名神社，并没有出现过靖国鬼厕，更没有说什么对鬼厕的反思了。骗人说自己看过这本书，就为了骂别人骗人看过这本书。那么，当有一天，当这个通过谎言煽动乌合之众导致别人被网暴的人自己遭受到网暴的时候，他又会是什么心情呢？我们来一起看一看，顺便学几个英文单词吧。首先声明，任何人不论对错与否都不应该受到网暴，我们是有法律的，普通人不需要去做审判。我呢，只是个单纯的英语及教育类博主啊，对英语和教育不感兴趣的小伙伴呢，就不用关注我了。Here we go。本期视频的每一句话、每一个字，我都会对它的真实性负责。对什么什么负责的英文，高考重点哦。Be responsible for. For example, I am responsible for whatever I said. 等等。我说本期视频，那往期视频呢？不负责啦。哦，也对啊，往期就算了，我们不能当互联网的掘墓人，不能挖坟。我和另一位 UP 主正经的老邪开始遭受到一场无法抵抗的网络暴力。无法抵抗的英文单词呢是 irresistible。resist 是动词，表示抵抗，加上形容词后缀 i b l e。resistible 表示可抵抗的，再加上否定前缀 i r， 就变成了反义词 irresistible， 无法抵抗了。For example， irresistible cyber violence。对三阿婆的这场网暴，为什么 irresistible 呢？大概就是因为百因必有果 ，no do no die w h y you try 吧。虽说狗咬你一口啊，你没必要也去咬狗一口，但是这狗要真被回咬了，也活该不是吗？我本人被诽谤、被造谣、被污蔑、被辱骂，我的父母、我的女友、我的家人被持续骚扰、被人身攻击、被网络暴力。这里好几个词哈、啊，大家记一下笔记。第一个词造谣，用英文呢，我们可以说 start a rumor or cook up a story and spread it around。第二个词污蔑 slander， 既可以用作名词，也可以用作动词， means a false spoken statement intended to damage the good opinion people have of somebody。举个例子啊，比如说 I started a rumor and slandered others， but I can be rumored and be slandered， it's not fair。第三个词，辱骂，英文单词呢是 abuse， means to make rude or offensive remarks to or about somebody。三阿婆不会觉得我是在 abuse 他吧？我没有啊，我只是在阴阳怪气而已。Just be like him。我是一点都不阴阳怪气的三代路人一号机。第四个词，骚扰 ，harass， means to annoy or worry somebody by putting pressure on them or saying or doing unpleasant things to them。第五个词，人身攻击 ，personal abuse or personal attack。什么样的词语算 personal attack 呢？比如说，肿马脸，爱发春，嗯，好丑，真的好丑。我的视频内容全部基于当时主流媒体报道，并无任何个人揣测。主流媒体用英文怎么说呢 ？Mainstream media， 非常直白的翻译哈 ，main 就是主要的 ，stream 是西流 ，mainstream media 主流媒体，是不是很好记？揣测。这个英文很简单，就是 guess。小学生都知道哈。给大家一个高级一点、准确一点的词 ，surmise。It means to guess or suppose something using the evidence you have without definitely k n o w i n g 这里呢，三阿婆说的是那段已经被他删掉的视频没有揣测。那还没有删掉的视频有没有揣测呢？不知道是心怀恶意的揣测更可恶，还是明目张胆的造谣更恶毒呢？成年人，请做出你的选择。
。有一位自称能与霍某取得联系的博主独立平开始在微博上爆料，陆续放出各种未经官方证实、未经主流媒体报道、未经当事人认证的证据。这几句话里面有两个词，认证和证实，看着意思差不多，但在英文中可以用哪两个词来分别表示他们的意思呢？首先是证实，英文是 verify， it means to check that something is true or accurate. For example, officially verified. 第二个词认证，我们可以用 authenticate. It means to prove that something is genuine, real, or true. 说那么半天呢、啊，这个三阿婆不就是在指责微博上的毒某某造谣吗？你跟我 PK， 居然用我的招，这难道就是《天龙八部》里慕容复的斗转星移大法？以武之道还施武身，我都替这三阿婆感到委屈。本以为这么缺德的招只有自己敢用，怎想到竟有和自己一样厚颜无耻之人？从这个时间起，我遭受了一场近乎疯狂的网络暴力。近乎疯狂，用英语怎么说？我没有想到什么高级词汇，就想到一个很普通的词，人人都会用 ，extremely crazy。但是我这里要请教一下大家，因为呢，对这个三阿婆，我是一个很偶然的机会才知道的，才看到她的这几期相关视频的。平时我并没有看到什么关于她的负面言论，我周围的人呢也几乎不认识她。如果她遭受的网络暴力要用 extremely crazy 来形容的话，那八月中旬那场闹得人尽皆知的事件，应该用什么英文单词来形容呢？我顿时感受到了自己的无知。希望有幸被哪个英语大佬看到了这里，麻烦指教一下，谢谢。还有啊，我很好奇，这个三阿婆用近乎疯狂形容了自己遭受的网暴，那她亲自造谣参与的那场网暴，她又会用什么词来形容呢？我合理怀疑毒老师发布内容的真实性，因此没有转发其爆料的证据。兼听则明，偏行则暗。这个成语英文里对应的表达呢是 both sides must present their opinions。看到这里啊，我觉得三阿婆可能不是故意造谣的。他可能当时就是刷了刷某办某博，看到人家说海边的卡夫卡里提到了禁毒鬼测，他就偏听偏信了。可是糟糕的是呢，他还添油加醋的说了一句自己高中就开始看村上春树的书，现在想说自己被骗了都不行，硬是给自己坐实了造谣的罪名。所以这句话呢，表面上是说给大家听的，其实他是在自省。本着对频道观众负责、对视频内容求真的态度，这里就说一个词：态度 （attitude）。什么是 attitude? It is the way that you think and feel about somebody or something. The way that you behave towards somebody or something that shows how you think and feel. 当三阿婆自己被网暴的时候，她是本着实事求是的负责任的 attitude。而当她造谣导致别人被网暴的时候，本着的呢是煽风点火、落井下石的 attitude。如果真的反转了，该我道歉也会道歉。表示事情反转了，我们可以说 things turn around。道歉的英文呢是 apologize。It means to say that you're sorry for doing something wrong or causing a problem。我建议三阿婆啊，把关于海边的卡夫卡这一段删掉，并对一些人 apologize 一下。第一个 apologize to， 注意介词用 to 啊，村上春树。你谎称自己读人家的书就算了，还在大庭广众之下捏造人家书里的内容。第二个要 apologize to your fans， 你的粉丝里肯定还有在读书的孩子吧？这样误导他们真不应该，让他们误以为这本书里提到了禁国鬼才还是小事啊！关键是给他们传达了一种轻易听信谣言的不良思想，甚至是利用了他们的懵懂无知，借刀杀人。我的态度一直都是以官方为准，以当事人为参照，不相信任何第三方爆料，尤其是未经证实的第三方爆料。爆料用英文怎么说？我觉得呢，可以用 tipster 表示。tipster 其实是指爆料人、爆料者，因为英文中经常会说 a tipster reported, a tipster tweeted， 所以我觉得直接用来指中文中的爆料也是没有问题的。不过有点奇怪啊，这以官方为准的人，为什么不以出版了近二十年的书籍内容为准呢？还有，他一方面说自己不相信 third party tipsters， 一方面自己本人就是一个造谣的 tipster。由于某个大家都知道的劣迹艺人发视频后的第二天，我就按照经验估算了一下该视频的收益，并乘以倍数取整，全数捐赠给了上师大中国慰安妇问题研究中心。这是我的捐赠记录，这事我原本没打算说出来，因为只是想对得起自己的良心。良心，它的英文单词是 conscience， the part of your mind that tells you whether your actions are right or wrong。这里的三阿婆说的是自己的这个视频，由于某个大家都知道的劣迹艺人，他打算把钱捐了，因为要对得起自己的良心。这里指的劣迹艺人，应该就是他指责没有看过海边的卡夫卡里有提到过靖国鬼测的那位。但实际上呢，这本书里提到靖国鬼测是三阿婆自己传谣造谣的嘛，所以我觉得他这里确实是出于 conscience 捐钱的。因为 conscious 在英文中还有另外一个意思， means a guilty feeling about something you done or failed to do. Guilty 再具体解释一下啊， it means you feel ashamed because you have done something that you know is wrong or illegal. 
。所以中文的良心二字其实不够准确，此处建议换成英文的 conscience， 或者直接说我捐钱是因为我良心不安。此言论未经核实，以讹传讹。以讹传讹，英文怎么说 ？Chinese whisper. It's a phrase that describes how people distort an original message down the line. 这个英文短语的含义和我们的以讹传讹确实好贴切，但是为什么要说 Chinese whisper？ 为什么不是 American whisper？ 啊、uh, ，Japanese whisper？ 啊，凭什么说是 Chinese whisper？ 这里我真的觉得有被冒犯到。或者你改成 Three generations steer man whisper 也行吧，毕竟他确实做了这样的事，对吧？但 Chinese。真的就很不对吗？人身攻击我，并煽动粉丝。煽动，英文单词是 incite. It means to encourage somebody to do something violent, illegal, or unpleasant, especially by making them angry or excited. 当我以为海边的卡夫卡里有提到过靖国神社的时候，我真的是非常 angry 和 excited。我真的是被三阿婆 incited 了。He used the rumors to incite me. 我之所以做这期视频，就是因为三阿婆撒谎造谣，利用同胞伤害同胞的行为，让我很愤怒。很多人应该都跟我一样吧？这不叫被煽动，这叫反噬。随便一刷就是九百九十九加条，污言秽语，甚至有人跑到我女朋友的工作 QQ 疯狂辱骂。污言秽语用英文怎么说？就这个词，我可以专门开一期视频介绍。今天呢，我就说两个，一个是所有不好的话的统称 ，bad language。如果要再污秽一点呢，可以说 four letter words， four letter 都知道哪个词啊？ four 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 f word， four letter words 就是指那类特别脏的话。这里呢，我真的不建议任何人去对着任何人说 four letter words， 更不要追着去骚扰和网暴。毕竟你凝视深渊，深渊也在凝视你。愿少年永远不要变成恶龙。形容坏人的时候呢，也不要用污言秽语。中文那么博大精深，可以用成语呀。比如牛鬼蛇神魑魅魍魉蝇营狗苟狼奔狮突上窜下跳道貌岸然厚颜无耻粉墨登场回虎坐伥贼喊捉贼胶囊生木凭空捏造信口雌黄妖言惑众推涛作浪损人利己小人得志猖獗一时，等等，我何错之要何罪之要？我从未见过有如此厚颜无耻之人。形容一个人厚颜无耻。用英文我们会说 no sense of shame. 比如说 he used rumors to incite people and hasn't felt guilty. He has no sense of shame. 因为不想参与毫无意义的骂战，不想让我的频道乌烟瘴气。乌烟瘴气，用英文怎么说？这里有一个词 pandemonium。这个词呢，最早出现在神话作品《失乐园》（Paradise Lost） 当中，代表地狱的首都，称为万魔殿。pan 呢表示全部 ，demon 是恶魔的意思。pandemonium 就是形容那个群魔乱舞的地方，现在引申为喧闹嘈杂混乱的场所。群魔本来就不是什么好东西，哪里有臭味就往哪里乱舞去了。三阿婆传谣造谣，引出了群魔，把别人的地方。搞得乌烟瘴气，现在被戳穿了。群魔闻到臭味，不又又回来了。龙啸把药人当孩子养，到处害人，死的时候用自己的血引来药人吃了自己。龙啸都懂得道理，你怎么不懂呢？杜老师人在不停叫嚣，并引导粉丝断章取义。断章取义，英文呢我们可以说 quote out， 比如 don't quote me out of context。断章取义固然不对，那凭空捏造就合适吗？三阿婆，你这是一百步笑五十步啊！互联网绝非法外之地，凡事儿三思而后行。谢谢。三思而后行，在英文中是说 think twice before you act。英文不行，居然只 think twice， 还是没有我们中国人谨慎。我们要三思，特别是你说的这个话可能会对很多人造成影响的时候，一定要三思再三思。一个粉丝量五百多万的 UP 主，更是要三的三次方思才行。你看看八百多万的播放量，九十八万点赞，十一万收藏，近六万的转发，这些人要是都以为海边的卡夫卡里面有提到靖国鬼册怎么办？我都替语文老师感到头疼。这些人要是以为事关他人清誉的事情，可以张口就造谣怎么办？再长远一点，这些人要是看到造谣者不用承担后果，该怎么办？那些在我发这个视频前网暴我的人，我不怪你们，你们只是不明真相，活在读老师设置的信息茧房里而已。我不需要你们删屏，更不需要你们中的任何一个人向我道歉。信息茧房在英文中对应的词呢，就是 information cocoons。Cocoon 呢，就是指茧、卵囊的意思。Information cocoons， 信息茧房。这个逻辑啊、哦，不明真相，所以不需要道歉。三阿婆对无知的态度怎么变了？之前不是……现在立懵懂无知的人设了。无事装文青，有事变文盲。见不见呢？行吧，毕竟被骂的是你，你要原谅他们就原谅吧。但是你亲自用谣言制造了一个 information cocoon， 那真是离谱，真的离谱。一个有着五百万粉丝的大阿婆主，不明是非，不知羞耻。
既没有最基础的求真欲，也没有最基本的道德底线，更没有尽到正向引导的责任和义务。要道歉的不是对文学知识的欠缺，不是对发布内容的不谨慎，而是你三阿婆压根就不应该传谣造谣。我虽然怪过你，但我没有资格替别人去原谅。我不想讲什么大道理，因为不信谣、不传谣、不造谣，只是最浅显、最基本的常识而已。我只想说，如果你不明真相，那么保持沉默就是一种善良。保持沉默很简单，就是 keep silence。善良的英文呢是 goodness。If you don't know the truth, keeping silence is goodness。三阿婆的这句话完整的，她想，她应，她应该表达的是，如果你不明真相，又不想保持沉默，那你可以造谣呀。三阿婆视频的解说就到这里了。三个字总结读后感：双标 （double standard）、打脸 （slaps in the face）、讽刺 （ironic）。接下来，我想严肃地说一下，作为一个老师，为什么我会对最近这件事这么关注，甚至掺杂了一些自己的情绪？因为我不想我的学生成长在这样的环境当中，变成无脑的乌合之众。我希望每一个人在面对每一件事的时候，能保持好奇心和求真欲，分清好坏，明辨是非，不要人云亦云。你眼里的世界一定是要你亲眼看到的样子，而不是听别人说。你可以说这个人是好人，你也可以说这个人是坏人。但是我希望你说他是好人，你要告诉我你为什么觉得他是好人。你说他是坏人，你要告诉我你为什么认为他是坏人。不是听一百个人说他是好人，你就认为他是好人；一千个人说他是坏人，你就认为他是坏人。世界是很复杂的，保持清醒，保持独立思考的能力，站在高处看问题非常重要。你要做的是自己，你要对自己负责。你的内核、你的立场、你的自信，都是你自己经过思考后由内而外散发出来的，不需要掺杂别人的眼光和看法。这样你就不会轻易的被别人带节奏，不会因为别人的评价而失去自信，不会因为别人的想法而改变决定，不会因为别人的教唆去背叛自己的良心。哪怕这个别人是看起来正义的一方，哪怕是你的父母，哪怕是你的老师，哪怕是你的领导。好了，今天的视频呢就到这里了，你还可以在这里这这找到我哦，拜拜。嗯，希望你给我点个赞哟、哦，<笑>你也可以收藏我的视频，并且关注我哟。